बार एक बाज का बच्चा होता है और वो बाज का बच्चा गलती से अपनी मां से बिछड़ जाता है और जब वो अपनी मां से बिछड़ जाता है और वो बाज का बच्चा बिछड़ने के बाद मुर्गियों के बच्चों में चला जाता है अब उसका जो बचपन जो बाजों के साथ बीतना चाहिए था उसकी बजाय मुर्गियों के साथ बीतना शुरू हो जाता है वो मुर्गियों को देख करके बड़ा होता है अब वो मुर्गियों की तरह ही खाता है मुर्गियों की तरह ही बोलता है और जितना बच्चा मुर्गी का कूद सकता है उतना वो भी कूदता है उससे ज्यादा जब भी कभी वो छलांग लगाने का प्रयास करता है तो मुर्गी के बच्चे उसको बोल देते हैं हम इतने ज्यादा कूदने के लिए नहीं बने ऐसे करते आगे टाइम निकल रहा था अचानक एक दिन एक साधु वहां से जा रहा होता है और उस साधु ने देखा अरे भाई ये जो बाज का बेट बच्चा है ये मुर्गियों के बच्चों में क्या कर रहा है और ये तो न तो उड़ रहा है कुछ नहीं कर रहा ये तो मुर्गियों की तरह ही हरकतें कर रहा है उस साधु वो क्या साधु क्या करता है उस बाज के बच्चे को वहां से उठाता है और ला करके उसको ऐसे पानी के अंदर दिखाता है उसकी अपनी शकल और शकल दिखाने के बाद उसको जंगल में ले जा करके ऐसे उड़ा देता है और जैसे ही उसको उड़ाता है जंगल के अंदर तो दोस्तों वो जो मुर्गी का बच्चा था जो मुर्गियों की तरह हरकत करता था वो आसमान में एकदम उड़ना शुरू कर देता है और पंख फैला करके एक लंबी उड़ान भर सक भरना शुरू कर देता है दोस्तों वही हमारे साथ हमारी जिंदगी में होता है हम बचपन में पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए नौकरी में चले जाते हैं वही मेरे साथ हुआ बचपन गांव में भी था घर के लोगों के बीच में परिवार के लोगों के बीच में और जो उन लोगों ने मुझे एक ही चीज सिखाई कि आप जिंदगी में नौकरी कर करके अपनी जिंदगी जी सकते हो और दोस्तों में नौकरी में चला गया लेकिन वहां पर जाने के बाद एक व्यक्ति मुझे मिला और उसको लगा कि ये व्यक्ति जिंदगी में कुछ कर सकता है और दोस्तों उसी व्यक्ति ने इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखा करके इस बिजनेस में लेकर के आया और हमारे आदर्शों ने इस बात को समझा कि मिस्टर नागल जी आप नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए आप साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए आप जिंदगी में विजेता बनने के लिए पैदा हुए हो आप जिंदगी में करने के लिए पैदा हुए हो आप विजेता बन सकते हैं आप डायमंड बन सकते हैं आप कार ले सकते हैं आप घर ले सकते हैं आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और दोस्तों मुझे लगा कि यस जब ये हमारे आदर्श कह रहे हैं और जब बाकी लोग ले चुके हैं तो दोस्तों मैं भी ले सकता हूं और इसी सोच के साथ हमने भी उड़ना शुरू कर दिया और वो सारी की सारी चीजें आ गई हमारे पास थैंक यू वेरी मच अब एक बात बताएं मुझे अगर आप भी इसी सोच के साथ करना शुरू करोगे तो एक दिन आप भी डायमंड बनोगे यस या नो यस या नो और अब लास्ट सक्सेस का सबसे बड़ा फार्मूला मैं आपको जो मुझे नजर आया मेरे आदर्शों के माध्यम से मुझे मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो मैंने अपने आदर्श से बोला कि सर मुझे जल्दी काम करना है मुझे जल्दी डायमंड बनना है मैं ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकता आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मैं जल्दी कामयाब हो जाऊं तो मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि नागल जी अगर आपको बिजनेस में जल्दी कामयाब होना है तो इसका एक ही तरीका है जो भी कंपनी टारगेट देती है आप उस टारगेट को जीतिए और अगर आपने हर बार टारगेट जीतना शुरू कर दिया तो आप इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी डायमंड बन जाओगे तो मुझे लगा कि जब सर ये बात समझा रहे हैं तो इनकी बात मान लेनी चाहिए जनवरी दो पहला टारगेट आया था और मैंने वो पहला टारगेट जीतना शुरू किया काम करना शुरू किया 31 मार्च को वो पहला टारगेट मैंने अपनी जिंदगी का सेब सोप का पहला टारगेट जीता था उसके बाद कंपनी ने जितने भी टारगेट दिए वो खुद भी जीता और अपनी टीम में भी जीताए उसका फायदा जो मुझे मिला वो मैं आपको बता देता हूं जब मैंने शुरुआत की उसके बाद पहला टारगेट जीता तो नवंबर 2009 में मेरी जो टीम थी वो 500 लोगों की थी जून 2010 में मेरी जो टीम थी वो साढ़े बारह लोगों की हो गई टारगेट जीतने से 
नवंबर 2010 में वो जो साढ़े बारह सौ लोगों की टीम थी वो बढ़ करके ढाई हजार लोगों की हो गई और उसके बाद टारगेट जीतने की पावर वो जो ढाई हजार लोगों की टीम थी नवंबर 2010 के अंदर वही टीम सितंबर 2011 के अंदर पांच हजार लोगों की हो गई दोस्तों और जब मेरी टीम पांच हजार लोगों की हो गई उस टाइम पर मैं सवा लाख से डेढ़ लाख रुपए महीना कमाता था और मैंने भारतीय सेना की नौकरी को अलविदा कह दिया और वी आर एस लेकर के मुझे लगा कि अब तो जिंदगी सेफ सोफ में ही बननी है और अपनी तो बननी है लाखों लोगों की बनानी है इसी सोच के साथ मैं बाहर आ गया और काम करना शुरू कर दिया और दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हूं और जैसे बिजनेस में बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक ही चीज बोली जाती है इस बिजनेस में आदमी का जो आखिरी मकसद होता है वो होता है दो लाख रुपए पर वीक कितने लाख रुपए दो लाख रुपए पर वीक और शुरू में आकर के मैंने देखा था कि भैया लाखों रुपए तो बहुत बड़ी बात है हजार दो हजार रुपए कमाने के लिए आया था लेकिन दोस्तों लगातार सिस्टम की बातों को माना लगातार किताबें पढ़ी लगातार ऑडियो वीडियो सुना लगातार मैंने फंक्शन में गया लगातार ट्रेनिंग में गया लगातार प्लान में गया लगातार कोर ट्रेनिंग के लिए लगातार इस बिजनेस को सीखा और जो सिस्टम बोलता है कि दो लाख रुपए पर वीक आप यहां से इस अपॉर्चुनिटी से कमा सकते हैं वो दोस्तों दो लाख रुपए पर वीक के भी मैंने यहां से कमाए इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम इतनी बड़ी पावर है सिस्टम की थैंक यू वेरी मच कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में विजेता बनना चाहते हैं डायमंड बनना चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं लोगों को मना करने से रुकेंगे प्लान देते रहेंगे फॉलोअप करते रहेंगे ट्रेनिंग में जाते रहेंगे लोगों के रोकने से नहीं रुकेंगे तो दोस्तों मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है आप कंधे से कंधे मिला करके चलते रहना हम आपके साथ है थैंक यू वेरी मच विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड थैंक यू वेरी